नमस्कार सुप्रिय दर्शक अपन सकल के स्वागत जाना हिंदू लाइफ मैटर यूट्यूब चैने आशा करी अपनारा दूरे का पृथिवीर जे प्रान देखें सकले ही भलो आ दर्शक बांगलेशर एक जज बोले माला उन्रा हारले ना कि तरह खूब खुशी लागे जजर नाम हासान महमुदुल इसलम बुजुन यार एक जन जज जदि एक देश जिहदी है तो हमें से ही देशर संख्यालघुरा कि बेचे थको कि सुविचार पा घटनाटी घटे टी टोटी क्रिकेट विश्वकपर सेमिफाइनले इंगलैंडर का भारत हार के केंद्र कर गत बृहस्पतिवार दस ही नवेम्बर एहतम इमरान नामक एक व्यक्ति खुशी इमोहि व्यवहार कर भारत के विद्रूप कर एक पोस्ट करें तर फेसबुके से पोस्टे लिखे इंडिया बोल से ड़े देमा केंदे बाची दस उइकेटर हार से पोस्टर कमेंटे हासान महमुदुल इसलम नामक जिहदी जज लिखे खूब शांति पेलम माला उन्रा हारले खूब भलो लागे यार बुजुन दर्शक आसन परिचित हई जिहदी जज हासान महमुदुल इसलमर साथ जिहदी जज चौबीसतम बी सी एस ए उत्तीर्ण हुए कूड़ीग्राम चीफ जुडिसियल मेजिस्ट्रेट कोर्टे चीफ मेजिस्ट्रेटर दायित्व छें बर्तमान नौगा जिला दायरा जज कोर्टे अतरिक्त जिला और दायरा जज हिसाब से कर्मरत आ दर्शक जिहदी साम्प्रदायिक मौलवदी जज हासान महमुदुल इसलम तरह फेसबुक पोस्टे लिखे कमेंट कर खूब शांति पेलम माला उन्रा हारले खूब भलो लागे से फुट लम्बा दाड़ीवला जज तीन विचारक आसने बसे आषा अंतर नहीं विषा मानवता नहीं बस आंदूर माला उन गाली दिए एहतम इमरान नामे एक लोकर फेसबुक पोस्टर जवाब से एहतम इमरान लिखे इंडिया बोल ड़े देमा केंदे बाची दस उइकेटे हार दर्शक अपनारा निश्चय बुझते पर पोस्टी एहतम इमरान पोस्ट ही छो इंगलैंड भारत मध्यकार क्रिकेट खेला नहीं गत विश्वकपे अस्ट्रेलिया जेखने भारत दस उइकेटे हर तर पर ही हासान महमुदुल इसलम जिहदी जज यजन विषाक्त जज तर मंतब्य उल्लेख कर माला उन्रा हारले खूब आनंद लागे यषाक्त जज धरा के फेसबुक आईडी लक कर दिए क्योंकि अंध हम तो प्रलय बंद है ना देखु आप सब ही जानी कि भाव खुजे पे तरह मंतब्यर पर खूब शांति पेलम माला उन्रा हारले खूब भलो लागे एर पर देखें पलि खान नामे एक आक जिहदी लिखे इंडियार हार देखते अनेक भलो लागे आज के इंगलैंडर दले कितु फाइनल इंगलैंडर विपक्षे थकब इनशाला कप पाकिस्तान आशा करी तो ये जिहदी पलि खान हासान महमुदुल इसलम एर मानसिकता कि कारण तरा एखे इंडिया जी रगरानी दिए पाकिस्तान के स्वाधीनता युद्धे बांगलेश के स्ीन कर दिए दुख एख तुलते पर मने प्राणे पाकिस्तानी ता पाकिस्तानी जारज सतान दे वान पाकिस्तान बैक सूतरा भारत बिरोधिता ते करते ही अम्बलर स्वाद घोले मिटानो आ कि भारत हर ताते ही ता खुशी मैं एनीबडी बाट इंडिया अलरेडी दिए पलि खान जिहदी और एक सपोर्टर जैसे इंगलैंडर दले नेक्स्ट टाइम क्योंकि इंगलैंडर दले थकबना नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान कप अवश्य सो थिंक अबाउट दिस थिंक अबाउट दि मेन्टालिटी बोलना जो खेला के राजनीतर मध्य नहीं आसा खेला अपनी एक दल के समर्थन करते ही कंतु तईजे हिंदू बोले भारत के सपोर्ट करा जा बक्तव्य को भाई कम्य नय विशेषकर एक जन जर का तो नई और बांगलेशर मानूष जरा ना कि आज के स्वाधीनतार मध्य स्वाधीन भावे निश्वास नीते पर भारत बदौलते आज के भारत के लिए तरह कटाक्ष देख आसन गुगुल कर देखी जो माला उन मान कि Belong is a pejorative term for Bengali Hindus, most commonly used in Bangladesh. 
The word is derived from the Arabic meaning accursed or deprived of God's mercy, and in modern times, it is used as an ethnic slur by the Muslims in Bengal region for Hindus. যার অর্থ দাঁড়ায় অভিশপ্ত বা ঈশ্বরের করুণা বঞ্চিত অ্যাকার্সড মিন্স অভিশপ্ত এবং ডিপ্রাইভড অফ গডস মার্সি অর্থাৎ ঈশ্বরের করুণা বঞ্চিত তাই নাকি তা আমরা ঈশ্বরের করুণা বঞ্চিত আমরা অভিশপ্ত এবং এই জাজের বক্তব্যে এটা উঠে আসাটা ভেরি স্যাড ভেরি স্যাড ফর এ কান্ট্রি ভেরি স্যাড ফর এ পিপল দর্শক গুগল উইকিপিডিয়া বলছে যে মালাউন শব্দটি অধিকারে বাংলাদেশেই ব্যবহৃত হচ্ছে অথচ এটা একটা আরবি শব্দ অ্যারাবিয়ানরা ব্যবহার করছে না কিন্তু আমাদের দেশের বাসের চাইতে কঞ্চি বড় মুসলমানরা হিন্দুদেরকে গায়েল করার জন্য অনবরত এই একটি হিংসাত্মক টার্ম ব্যবহার করছে আজকে শুধু এই জিহাদি যাজ না আমরা বাংলাদেশের সর্বত্রই ভালো ভালো মানুষ আমরা যাদেরকে শিক্ষিত মনে করি বিবেকবান মনে করি তাদের মুখেও আমরা এই কথা শুনি এবং বাংলাদেশের মুসলমানরা কত ডিগ্রি মুসলমান হয়ে গেছে এটা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ দর্শক একজন জাজ জাতির বিবেক তিনি সংবিধানের রক্ষক এবং অভিভাবক তার মুখে এরকম বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য মোটেও শোভা পায় না অনেকে সাফাই গাইবেন যে তিনি তো এই মন্তব্য কোর্টে করেননি তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনে ব্যক্তিগত ফেসবুক থেকে তিনি করেছেন কিন্তু এই ব্যক্তিগত আচার আচরণ ব্যক্তিগত পরিসরে তিনি ফেসবুকে যেই পোস্টটি দিয়েছেন সেটা কি তার মানসিকতাকে প্রকাশ করে না সেটা কি তার মানসিকতার পরিচায়ক নয় এই রকম মানসিকতা নিয়ে তিনি যখন বিচারকের আসনে বসবেন তার উপর সংখ্যালঘুরা কি ভরসা করতে পারে আজকে বাংলাদেশের প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘাপটি মেরে বসে আছে মৌলবাদীরা সাম্প্রদায়িক মানসিকতার ব্যক্তিরা তারা হয়তো ভালো ছাত্র পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে কিন্তু সেই পরীক্ষার খাতায় কি লিখলেন আর মুখে কি বলে গেলেন সেটাই কি শেষ এই রকম যারা নাকি একটি দেশের সংবিধানের রক্ষক সংবিধানের অভিভাবক বা একটি রাষ্ট্র পরিচালনার একটি অংশ রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশীদারিত্ব যাদের আছে তাদেরকে আরেকটু বেশি যাচাই বাছাই করা প্রয়োজন বিশেষ করে তাদেরকে মানবিক পরীক্ষায় তারা পাশ হয় কি না সেটা দেখার ব্যাপার কারণ আপনি যখন একটা রাষ্ট্রের কর্মচারী বা কর্মকর্তা বিচারক বা এই জাতীয় আসনে অধিষ্ঠিত হবেন তখন আপনাকে আপামর জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত থাকতে হবে এবং সেই জনসাধারণের কাতারে আছে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান নাস্তিক আস্তিক সবাই এবং সেই আসনে বসে বিশেষত বিচারকের মতো একটি জায়গায় বসে যদি আপনি ডিসক্রিমিনেট করেন তাহলে তো এই আপামর জনসাধারণ শুধু এক শ্রেণীর মানুষ ছাড়া অন্যরা আপনার কাছ থেকে সুন্দর সেবা পাবে না সুবিচার পাবে না এই জিহাদি জাজ বিচারকের আসনে বসার নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন তাকে আইনের আওতায় আনা উচিত তাকে বহিষ্কার করা উচিত কারণ তার দ্বারা অন্য ধর্মাবলম্বীরা কোনোভাবেই সুবিচার পাবে না তার আচরণ সংবিধানের মূল চেতনার পরিপন্থী সংবিধান বলেছে যে দেশের সকল মানুষের সমান অধিকার এবং সেই সমান অধিকার এই জাজের দ্বারা কখনো নিশ্চিত হবে না কারণ তিনি পক্ষপাত দুষ্ট তিনি হিন্দুদেরকে মালাউন বলে গালি দিয়েছেন এবং এই মালাউন শব্দটা হয়েছে অভিশপ্ত এবং ঈশ্বরের করুণা বঞ্চিত তার পক্ষে জিহাদি কোর্ট মানায় সরিয়া কোর্ট মানায় বাংলাদেশে কোনো সরিয়া কোর্ট নাই সুতরাং এইখান থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়াই উত্তম এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে এই ধরনের মানুষ যাতে নিয়োগ না পায় এই বিচারকের মতো একটি জায়গায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং তাকে অবশ্যই অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে এই ভবিষ্যতে এই ধরনের জিহাদিদেরকে দমিয়ে রাখতে হবে তা না হলে বাংলাদেশ যেই লং মার্চ চলছে এই ইসলামাইজেশনের দিকে তালিবানাইজেশনের দিকে সেই যাত্রা চলতেই থাকবে
तक इट उल बी टू लेट टू स्टप इट भलो थकून नमस्कार